Willkommen bei Mathe Punk. Trägheitsmoment von einem Rotationskörper. Beispiel Volltorus. Ein Rotationskörper kann in gleich dicke Scheiben zerlegt werden. Bei diesen Scheiben soll es sich um Hohlzylinder handeln. Das Massenträgheitsmoment des Rotationskörpers erhielt man dann als Summe der Massenträgheitsmomente dieser Hohlzylinder. Letztere werden hier als Delta J bezeichnet. Das Massenträgheitsmoment eines Zylinders der Masse Delta M mit Radius R ist gleich 1 Zweitel mal Delta M mal R im Quadrat. Wenn man die Masse mit dem Volumen und der Dichte Rho ausdrückt, so erhält man für das Massenträgheitsmoment des Zylinders den Ausdruck Rho Zweitel mal Pi R hoch 4 mal Delta X. Delta X ist die Höhe des Zylinders. Der Beitrag einer Kreisscheibe mit Loch zum Massenträgheitsmoment des Rotationskörpers ist dann wie hier gezeigt. Die Summe der Massenträgheitsmomente der Kreisscheiben mit Loch kann man als Riemann-Summe auffassen. Dementsprechend kann man das Massenträgheitsmoment des Rotationskörpers als bestimmtes Integral bestimmen. Wenn man vom Körper die Masse nicht jedoch seine Dichte kennt, kann man sein Massenträgheitsmoment mit dieser Formel berechnen. Das bestimmte Integral im Nenner ergibt das Volumen des Rotationskörpers. Pi kann man wegkürzen. Es soll nun das Massenträgheitsmoment von einem Volltorus berechnet werden. Hier ist eine Liste von bestimmten Integralen, die bei diesen Berechnungen vorkommen. Hier sind verschiedene Rotationskörper, welche mit dem Volltorus verwandt sind. Das sind Formen für Volumenberechnungen. Für diesen Rotationskörper erhält man dieses Massenträgheitsmoment. Und für diesen Rotationskörper erhält man dieses Massenträgheitsmoment. Für den Volltorus erhält man schlussendlich dieses Massenträgheitsmoment.